特洛伊战争中的木马屠城记是一个很知名的历史故事。不过，由于故事里面充满着各种奇特的情节，例如像是海妖、巨蛇，甚至连希腊的神明都下来参与角，因此长期以来哦，一直都有人质疑这个故事的真实性。究竟故事当中的特洛伊真的存在吗？今天就让我们一起来聊聊特洛伊木马屠城记吧。Hello， 大家好，我是志奇。传说中，希腊人攻打特洛伊人的特洛伊战争持续了十年之久，而木马屠城记则是发生在最后阶段的故事。久攻不下特洛伊的希腊人，有一天就想到了这个计策，他们偷偷打造了一只大木马，放在特洛伊的城门外，说是要给特洛伊人的礼物。而傻傻的特洛伊人就兴高采烈地把它拖进了城门内。而当晚，躲在木马里面的希腊人偷偷地溜出来，打开城门，让城外的军队进来，才终于把特洛伊城给攻下来。在传说故事当中的特。特洛伊城因为贸易的关系，从中获取了巨大的财富。有一个说法是，特洛伊的最后一任国王普里亚姆呢，他其实拥有丰富的财宝，而且呢，就藏在毁坏的宫殿当中。究竟特洛伊战争的故事是不是神话？还有普里亚姆的宝藏到底是些什么？今天就让我们一起来看看特洛伊城到底有没有存在过吧。不过按照惯例哦，还是要先进一段工商服务时间。你觉得 AI 很难懂吗？哎、欸，我不是在说人工智慧，而是可以让人设计出好作品的 Illustrator。很多人一看。学习都是花时间，靠自己慢慢摸索。但如果是透过 Set Knowledge 知识卫星推出的线上课程 Illustrator 高效设计攻略，就能够帮你更快掌握 AI。内容有三大面向，包含掌握 AI 技法、理解排版心法以及十八款实战设计训练。不止可以让你快速的上手 AI 基本工具，了解版面设计原则等等，还能够从真实情境出发，教你如何用设计表达想法、沟通。当然，如果这些你已经很熟悉，这堂课也还整合了许多设计资源跟 AI 隐藏技能，可以让你设。更有效率。那大家有兴趣的话，六月十二号前结账，输入折扣码“志奇设计”，还能够享有五百元的折扣哦！快点到资讯栏链接加入学习吧。特洛伊传说记载在荷马写的《伊利亚德》史诗里面。故事开头说呢，是有一个爱嫉妒的神想要搞事，在神的大会上面献上一颗金苹果，宣称要给最美丽的女神。而这个话讲出来之后呢，马上引起轰动，战神雅典娜、爱神阿佛罗戴蒂，还有天后赫拉呢，都觉得自己就是那个最美的人。他们僵持不下，最后只好去人间找特洛伊王子帕里斯当裁判。三个女神趁机利诱帕里斯，而其中爱神承诺，如果帕里斯选她，就会把人间最美的女人海伦送给帕里斯当。太太，爱情至上的帕里斯当然毫不犹豫地说：“当然是爱神最美。”同时也得罪了其他两位女神。不过更可怕的是，当时那个海伦其实已经是斯巴达国王的太太了。在爱神的各种搅和之下呢，海伦还真的爱上了帕里斯。他们趁斯巴达国王不在城里的时候，偷偷的私奔回到了特洛伊。而当斯巴达国王发现整件事情之后，他整个气炸了。他召集其他希腊城邦的国王们组成联军，一起去攻打特洛伊，史称特洛伊战争。荷马花了很多的篇幅描述这场战争有多么庞大，例如希腊组成了一千一百八十六艘船、十万多人的联军，而中间号称全身无坚不摧的英雄阿基里斯，还不小心脚踝中了一箭，伤到了所谓的阿基里斯剑而死。此外，希腊的众神在这场战争当中也扮演了各种重要的角色，例如太阳神阿波罗降下瘟疫给希腊。联军，因为他们在战争过程当中欺负了阿波罗自己的祭司，而智慧女神雅典娜呢，则是介入了希腊联军的内讧，叫大家必须要同心协力，不能够吵架。不过这场因为爱恨纠葛引发的战争打了十年，真的太久了，然后大家最后都受不了，而最后呢，就在赫拉还有雅典娜的帮助之下，透过木马战术把特洛伊灭掉，终结了这场歹戏拖棚的战争。长久以来，许多古代的历史学家都相信这场战争是真的，甚至还有一说，幸存的特洛伊人后来流浪到了意大利，变成了罗马人的祖先。但是，也有历史学家忍不住提出质疑哦：如果真的曾经发生过战争，那么特洛伊城到底在哪里？为什么一直都找不到相关的文物跟遗址呢？十八、十九世纪的时候，欧洲知识分子兴起了启蒙运动。他们崇尚理性跟科学，质疑很多事情。在他们的眼里，不管是特洛伊战争，还是特洛伊城，甚至是荷马这个人的存在，都是假的。他们的理由有两点哦：第一，荷马史诗的故事真的吹太大，怎么可能有上千艘船跟十万多人去特洛伊打仗，连十字军东征时都没有那么多人？第二，当时在希腊根本找不到传说中的特洛伊城墙，甚至连特洛伊遗址的渣渣都没有找到过。而写下特洛伊战争的荷马呢，也没有任何的墓。
碑啊，或者是故事以外的记载。因此，他们认为呢，这些历史都只是口耳相传中度造出来的神话。不过，也有部分学者深信特洛伊是真的，是不一定在希腊。有些人认为哦，应该在土耳其，甚至有些比较夸张的说法是认为很可能在英国或是克罗埃西亚。不过，就在十九世纪末，普鲁士商人兼业余的考古学家施利曼，竟真的在土耳其找到了特洛伊的遗址。施利曼出生在德国前身的普鲁士，他经商很成功，年纪轻轻又赚了很多的钱。于是呢，热爱荷马史诗的他决定放下手边的工作，投入考古事业。当时欧洲社会其实非常崇尚考古，对他们来说，考古所需要的知识素养象征了一个人的文化水准。而另外一方面，如果成功挖到宝藏，也会为参与考古行动的投资人和考古学家带来一笔可观的财富。当时欧洲人在世界各地寻宝，包含像是埃及、西亚、南美洲等等呢，都有许多的探险家。而施利曼在这波风潮。之中呢，就将目光锁定在特洛伊战争上。他在英国考古学家卡尔沃特的鼓吹之下，决定去土耳其的安纳托利亚半岛的西北海岸的这个西沙利克挖掘。没有想到，一挖就挖到了特洛伊遗址。被施利曼挖到的这个特洛伊遗址总共有九层。那这边呢，我们要稍微的说明一下，古时候的人们呢，常在一个城市毁灭之后，又在城市原本的基础上面再盖起新的城市。因此，古代遗址很多都是一层一层的，像蛋糕一样，而每层土丘都是不同年代的痕迹。一般来说，考古学家都是一层一层慢慢的挖，每一层都仔细的研究，辨别可能是什么时代。但当时呢，这个施利曼超兴奋了，就一口气挖到了底部，直接宣布最下面第二层就是当年特洛伊战。争时期的这个城墙遗址，结果后来呢，这个考古学家发现哦，施利曼根本乱讲，年代完全就是错的。因为根据后世考古学家的研究呢，认为哦，特洛伊早在西元前三千年左右就已经存在了，而最有可能是特洛伊战争时期的城墙应该是在第七层，因为在第七层呢可以找到弓箭的箭头，还有大火烧过的城门遗迹，应该真的有发生过激烈的战斗。而这个时间呢，大概是在西元前十三世纪左右。而更让考古学界不爽的是，施利曼直接把遗迹挖到最。底部行为破坏了大部分的遗址，有学者嘲讽的说：“哇，这些希腊人想要把特洛伊城墙拆成平地都没有做到，结果施利曼做到了。不过施利曼当然不会因为找到城墙遗址就觉得满足，他还把抓到了大量宝藏都偷走了。”这批宝藏是施利曼在挖掘过程当中发现的一整批黄金首饰，总共有八千七百五十枚的金戒指，还有各种皇冠啊、手镯、腰带等等。他也不管这些宝藏跟特洛伊战争是不是同时期的，就甚至用传说中特洛伊国王的名字说宝藏呢是普利亚姆的宝藏。另外，他还让他的太太带着挖到了这个皇冠跟项链牌照，说这些是特洛伊战争当中海伦的首饰，非常的高调。这个照片后来被当时的鄂图曼土耳其帝国看到，帝国政府超级的不爽，监督考。工作的官员呢，还因为没有回报宝藏的事情被抓去关。同时呢，他们也取消了施利曼的考古许可，要求他要把挖到的宝藏按照当时的规定上缴一半给帝国政府。但施利曼早就把首饰走私到普鲁士去了，而施利曼自己呢，也偷偷离开土耳其，跑去希腊继续挖其他的遗址，搞得希腊人神经兮兮，还派特工监督他，避免有前科的施利曼又要从遗迹里面偷走些什么。而气急败坏的土耳其政府呢，因此起诉了施利曼。最后，施利曼勉勉强强的还了一些宝藏给土耳其。而剩下的呢，则是到处向其他的国家兜售。据当时有接洽的这个大英博物馆表示呢，施利曼的开价是五百万英镑。大英博物馆对此犹豫不决哦，最后由柏林皇家博物馆收购。因此，目前世界上面最主要收藏普里亚姆的宝藏的国家，除了土耳其，就是德国。不过，其实还有一个国家也有很多普里亚姆的宝藏，那就是俄罗斯。1939年，二战爆发后，德国人担心普利亚姆的宝藏会在空袭当中受到影响，因此呢，将部分移到了柏林动物园里面的防空洞保管。结果战争结束之后，开始整理物品，却发现，哎、欸，宝藏不见了。德国怀疑是苏联军队偷走了，但苏联始终拒绝承认这件事情。一直到冷战结束之后，苏联解体，俄罗斯政府才承认宝藏在他们的手上，就放在普希金博物馆里。根据俄罗斯的说法， 1 9 4 5年苏联军队攻进柏林时，当时负责保护文物的柏林皇家博物馆。馆馆长因为担心文物在战争当中受损，主动将宝物打包好交给苏联士兵，让他们用卡车运到莫斯科，藏进普希金博物馆。而德国对此当然不满上，强烈的要求俄罗斯归还宝藏这件事情，但他们完全拒绝。俄罗斯官方强调，二战期间德国纳粹在苏联到处的摧毁博物馆还有文物，那这些宝藏理所当然是要用来弥补俄罗斯人的损失。何况苏联当时击败纳粹，解放了德国，这些珍宝是他们从纳粹底下保护来的，理所当然是要让俄罗斯继续保管。
。因此，一直到今天为止，俄罗斯都拒绝交换宝藏给德国。今天聊到特洛伊的遗址跟普里亚姆的宝藏的故事，让我们想起以前聊过埃及要求大英博物馆返还埃及文物的讨论。有人说文物从哪挖出来的就该是那国的，有人说好好保存并且发扬光大让世界知道的博物馆也功不可没。要是还给原本国家却保存不当，那可能就会是人类文明的重大损失。特洛伊遗址的宝藏比埃及文物的故事更曲折离奇，先是被德国人从土耳其走私出走，再被俄罗斯抢走，转了好几手的宝藏，至今都要不。回来。目前，包含原属地土耳其认为自己受害的德国以及希腊文明的继承人希腊，都认为自己拥有这批宝藏的权利。只是好像也没有人真的强烈的去跟俄罗斯抗议，请他们把东西给还回来。好的，那影片的最后呢，想要问大家哦，对于普里亚姆的宝藏归属，你有什么看法吗？哎、欸，应该还给土耳其哦，无论他们是否有能力保护古物啊，原始拥有的国家就有权利拥有。B 还给希腊是希腊文明的一部分。C 德国有花钱跟施利曼买啊，有花钱的人才能有。D 俄罗斯哦，他们战争受到损害，本来就有人应该要赔偿。一起他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道特洛伊战争其实是真的。此外呢，也可以点击这个地方看看大英博物馆为何不想要归还文物，以及乾隆。印章 boy 的故事。那么今天这期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。